江小姐。让江小姐也跟着操心了，出城实在是过意不去、啊。夏将军真是客气了。如果国民政府有更多像您这样为国家命运操劳的人，我们的国家也就不会危在旦夕了。嗯，惭愧。夏将军，该吃午饭了。好。江小姐，留下来一块吃饭吧。嗯。回去跟区长报告完再说。我让你回去。如果有需要，我会送你回去的。大夫，我嫂子怎么样？怎么样，大夫？没有生命危险。哎，只可惜。可惜什么？肚子里的孩子。医生，你再想想办法呀。他那一跤摔得太厉害了，我实在无能为力，叫他好好休息吧。你是回家还是回慈善学堂？在你们面前，我已经没有什么秘密了。哼，对于一般的人，我们并不关心。我也就是一个平常人。麻烦你转告周先生，国难当头，心思还是用在日本人身上吧。至于他要的人头，我会取来。对我，你们还是少关心一点的好。高大哥。不是上海人吧？汽车，怎么了，高大哥？你先走吧，我还要去老百汇。
真不去，我们这场子让他砸了不可、啊。去吧。哼。哥，你怎么来了？哎呀，这话应该我问你。哎，这些日子没活嘛，然后过来听听歌。再说了，咱们都是把脑袋别在裤腰带上的人，难得出来放松一下。非常。这种乌烟瘴气的地方，根本不适合你来。这有什么不适合的？那些人和咱们有什么区别？来，你就是经常教书，别把自己当圣人。来，喝酒。哎，来来来，行了，哎、我不喝。老板你好。喝酒。嗯、我敬一杯、啊。几位爷，我真的不能喝。嗯嗯、啊，对不起。好、啊。高大哥，我叫一下美优啊。你等会儿，我倒要看死能喝还是不能喝。我真的不能喝。我上！教训教训他们就可以了。这位小姐，以后还要在这里唱歌呢。以后谁敢欺负满优小姐，我饶不了你们！滚！我不敢了，不敢了！走了，快走！好了，没事了，没事了啊！该跳舞，该唱歌，来，动起来！好，接着来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
退缩的下身也忒狠了点了吧？你看看他，当时雇咱们的时候，是不是说做戏给那婊子看的？我这下身也太……哎呦，太他娘的狠了！走走走走走走走走走走走走走走，走慢点。高大哥，你手没事吧？没事，任大哥，你没事吧？没事儿，以后有我在，这里就没有人敢欺负你。嗯，来，我进来一个呀。这位是？啊，他是走吧，飞城。哎，走吧，飞城。哎，没有，我一定会来找你啊。哎，再见。哥，你干什么呀？我问你，你跟那个歌女早就认识了？哎，就算是吧，有过几面之交。既然是几面之缘，以后就不要来这了。哎，哥，你这是拿有色眼镜看别人？其实他也是苦出身，跑到这里来卖唱，也就是为了多挣几个钱养活弟弟妹妹啊。不容易的人多了，挣钱的路数那么多，为什么偏偏来这儿？咱们也有挣钱的路数，还不是为了多挣点？这种地方还是少来的好。要是让新兰知道的话，她该不高兴。你打住啊！她是我妹妹，我是她哥，我的私生活跟她没有关系。可是你和这个歌女走得太近，新兰知道会寒心的。哥，你要是认我这个兄弟，就别把他们搅和在一起。我行了，走了，我还有事儿，你先回去吧。走了。赶紧回家啊！嗯。走了，走了，走了，走了。哎呀，您来了，你们请。再见啊，小翠。他就是我的一个普通朋友，你别想那么多。哎，没有啊，只要你的任大哥答应来帮我们看场子，价钱好说。来这的都不是什么好人，我不能害任大哥。哎呦呦，倒是很替你的任大哥着想啊，看上他了。你再胡说！<笑>我这也是给姓任的找一个挣钱的地方嘛。不行，你再想一想，再商量商量。我说不行就不行。<笑>这事儿我看行。<笑>任先生既然答应了，那太好了。<笑>任大哥，你可别听他胡说，这里不是什么好地方。就因为这里不是什么好地方，我才不放心你在这儿。可是，那任先生的价钱，我分文不要，但是我有个条件，满优小姐必须要做头牌，成交。到了，早点休息吧。嗯怎么进来的？没吓着你吧？怎么会没吓着？人家胆子本来就小。我只是想多见你一会儿。那么晚了，让人看见了多不好啊！哎，上天下地，我人非常不想让人知道的事情，别人一定不会知道。那也不行啊！我干这个，本来就不太光彩。如果被别人……如果有人敢嚼你舌头，我帮你剁了他的舌头。任大哥，认识了你
不知道是福还是祸。没有，我特别喜欢你唱的《卖相思》，有时间能不能唱给我听听？哎，哎呀，别这样，别这样。哎，没有，你知道我喜欢你，没有。对不起啊，任大哥，我不是故意的。你是第一个敢打我的女人，也是唯一一个。任大哥。是我，阿美。这是你要的枪，这种是德国生产的最新步枪，它使用的是七点九二毫米的尖形枪弹，有效射程能达到八百米。这个人有个习惯，每天早晨都喜欢在窗台前弄弄花草。大佐，出意外了，不是下楚城要起死回生了吧？君不让我们把夏楚城的命留在上海，我这就去派人刺杀。现在是中日关系敏感期，以防万一，还是另请高明吧。周世能的人根本靠不住。上海这个地方鱼龙混杂，不缺杀人的人，而且有人专营此道。这些人迟早会为我所用，为什么不提前一用？您的意思是雇佣杀手？他们比我们更加专业。嗯，来尝尝这个，哥，爷，您里边请。这是这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，这是这是，您慢用，啊！这应该是高天行的吧？我不明白老弟你的意思。如果我没记错的话，你的营生一直是高天行在做。老弟，我们做的是生意，货比三家，正常。他的价钱不低吧？那倒不是。他这个人干活倒是利索，就是杀个人呐，还要挑三拣四的，啰嗦。我没这个毛病，但是我的价儿比他更高。老弟，你吃肉总得给我留点骨头，熬点汤喝吧？你是中间人，你要是想喝汤的话，你就得动动你的嘴皮子。动得好，或许就是我喝汤。最低这个数，老弟，你你这是狮子大开口啊？那就免谈。哎，老弟，有什么事儿啊？坐下来好商量，啊？哎
，这算是定计。杀谁？等信儿吧。哎，对了，我提醒你，这个人喜欢捣鼓点花草，尤其是上。他娘的，不早点说！爷，您慢走，再来啊晚上休息的怎么样？还好。那我们还是要多加小心。好，我会留意的。我也怕看花了眼，一惊一乍的盯着夏将军。小心无大错，我这就派人过去看看。嗯才能给花生长一个好的心情。同样的水，同样的花草，你浇的时间不一样，它们的长势也就不一样。这也算与兵法所说的天时、地利、人和有异曲同工之妙吧。没想到夏将军浇水都能浇出学问来。人说，一花一天堂
，一草一世界。以后我身在国外，也就只能以这些花花草草打发时间了。想必这些话，将军自己都不会信服。江小姐说的对，日寇进破，国将不国。我夏楚成身为革命军人。何人此时逍遥国外？飞成，你怎么也去了？这话我还想问你呢。不过今天咱哥俩合作，可没有达到珠联璧合的效果啊。你是给谁干的？道上有规矩，你懂的。我建议啊，咱哥俩再合作一次，拿个双份钱。你总是只想着钱，不过这次确实应该联手。此人不是一般的人，否则。他身边不会有那么多人豁出性命为他挡子弹，嗯，不然他身边不会有那么多人豁出命来给他挡子弹。你能不能不重复我的话？说明这件事儿很重要啊！哎，上车。如果不是江小姐不妨得法，让那个杀手显了形，真不敢设想会发生什么大事。也多亏宋副官安排的周密，要是别墅内空虚的话，很有可能被另外一个刺客趁虚得手。嗯，今晚夏将军就要离开上海了，剩下的这段时间，尤其不能大意。江小姐说的是。这次暗杀失败，我怕他们不会就此罢休。江小姐所说的“他们”是指夏将军和宋副官，应该都清楚。区长，我去吧。站住！我欠周先生的债，不需要别人来还。周先生，今天晚上我一定会把那个人的命给取来。天行，那个人今天晚上就要离开上海了。那正好，我送他上路
，又失败了。我早就说过，这些人表面上看似灵光，关键时刻全都是废物。刚得到的情报，今天晚上夏处长离开上海，那我们只有半路截杀。半路截杀太过招摇，毕竟上海现在还是中国的，何况他不是一般的人物。如果有个闪失，势必在国际上会引起一连串的连锁反应。我们这次的刺杀没有得到军部的指令，我们只有暗示，一旦失手，我担心军部会把我们推到前台去。大佐，您的意思是？你现在马上聚集人，去调查情况。嘿，最后一刻，往往是他们最松懈的时候，在他们放松的时候，我们可以一击致命。嘿。将军，我们到了。为了安全起见，我们只有坐这艘小船，到了港口那边再换乘大船。啊，这次离开上海，不知何时才能再回来。
，怎么了？今天要不是你拦着，我就齐活了。非常，这个人绝对不能杀。为什么不能杀？今天晚上你不是也去杀他的吗？那是因为我不了解情况。刚才在码头上我看见了，刺杀他的还有日本人。日本人？这个日本人我见过，你也见过。在龙华监狱门口，在上海北站，还有刺杀池梅亭那几次，他都在。非常。在国家危难的时候，鬼子要保护的人一定是我们要杀的人，他们要杀的人一定是我们要保护的人。这中间没有回旋的余地。雇我的人是国民政府的人，我会找他们算账。是那个姓周的区长吧？那雇你的是什么人？江湖有规矩，你懂的。此地不宜久留，活没干成，不能饿着肚子。走，老地方。すみません。你让我杀的人是 谁？ 天 祥， 你是一个行走江湖的 人， 应该明白一个道 理： 有些东西是不能说破 的， 一旦说破 了， 就很危险。还是藏起来为好啊！那日本人为什么要杀他？日本人，日本人要杀的人，必是他们憎恨的人。这个人到底是谁？这个人是谁？我也不知道。天行，我和你一样，都是受命于人呐、啊。有些东西。不该知道的，我不会去问。我希望你也一样，周先生。你执行谁的命令，我不知道，但我是个杀手，不想听任何人的摆布。非常兄，你让我杀的那个人到底是谁？人杀了。如果杀了，你也得死。这这什么话？为什么日本人也要杀他？日本人也要杀他？我不知道啊，我只管收人钱财，替人消灾，其他的事儿。我一概不问，飞长兄，你是道上的人，你应该知道这里边的规矩。哎，别别别，飞长兄，定金全归你，这行了吧？这件事情，只有天知地知，你知我知。如果有第三个人知道，你的脑袋就要搬家了。你放心吧，飞长兄，这个事儿就烂在我肚子里，你永远不会说的，永远不说。吃啊，哥，这脸都耷拉到碗里了，怎么了？东北没了，华北也眼睁睁的要没了。不知道有多少人要流离失所，有多少人要横尸街头，还有多少人要成为亡国奴？哎呀，哥，咱们中国这么大，咱们怎么管得过来呀、啊？我不管他东北怎么样。只要上海现在没事儿就行
。日本虽小，但是胃口却很大。我就怕早晚有一天，上海会成了他们的盘中餐。对了，飞长，近一段时间，让新兰不要去上夜班了。日本人在上海到处挑衅，外面很乱。嗯。新兰，你怎么在这儿？日本人，那边有好多日本人。怎么了？慌慌张张的。我下班的时候路过大叶山路，就出来好几个日本人，他们就想对我，他们简直一帮畜生。妈的，日本人！天香，你把新兰送回去。哎，飞长，哥。新兰，新兰，赶紧叫个黄包车回去，我去找飞长。我也去。你去只会添麻烦。有我在，你放心吧。你们小心点儿。哎，走走。小心。干什么？爷今天晚上让你快活快活。杀了，杀他，太简单了，我让他生不如死。哎，妹妹，这个事儿，你可千万别跟爹说啊。可是，我总有一种不祥的预感。哎呀，你就别迷信了，天塌下来有哥哥我顶着。飞长啊，爹，你去哪儿了？我。我没去哪儿啊，我刚才出去转了一下。爹，时候不早了
，我先回去睡了。秦岚，啊，他去哪儿了？啊，啊，我哥他回来的挺早的。啊，二爹，我也去睡觉去了。带走阁下，新闻发布会的一切事宜都准备好了。你表弟的情况怎么样？谢谢你的观念，他的伤势已经有所好转，我已经联络好了，今天下午就把他送至上海。这件事我跟你一样担着风险，属下知道，给您添麻烦了。新闻发布会你就不要参加了，马上把他送出上海。嘿。七点二十到七点四十是医生交班的时间。那会儿病房里边的人最少，我们必须在这二十分钟的时间里把人接走。行动吧。好。今天的行动必须按高先生刚才布置的行事。十分钟后，你把车子让到巷子后面等我们。是。去里面看看人医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好啊，就是一直在发烧。我要把他带走。呃，这恐怕不行。哎。
政府的命令，我在此特别声明：为了惩罚中国军队之暴力，促使南京政府执行，如今我们不得不采取断然措施。周区长交给我们的任务已经完成了，这里我就不太方便出现了。好，走。我想请问阁下，此次日本的指挥官是谁？日本军队已经下达了编组山海派遣军的命令，以松井石根大将为司令官。我是美联社记者，请问本次事变，日本方面可有具体的时间计划表？三个月。三个月占领山海？不不不。如果南京政府久不执行的话，我们将在三个月内占领整个中国。南京，南京，如果没有什么问题的话，本次记者发布会到此结束。等一下，我是民国日报记者，我想请问发言人阁下，为什么日本人要挑起这个事端呢？不是日本方面制造的，而是中国方面制造的。发言人阁下，耳听为虚，眼见为实。我们要的是证据。拿的是什么呀？对对，证据，证据，你有证据吗？拿出拿出证据。人，是我们大日本帝国的武士，好一军。此次硬朗来到中国，探讨武术。可不幸的是，就在昨天晚上。他被中国人枪杀了。枪就是证据。我们加日本帝国此次行动，可谓师出有名。你说的证据在这儿呢？什么呢？中国人枪杀，肯定是假的。这是谁呀？什么人啊？这他是谁？这有可能是？是啊，是啊。有什么证据？刀就是他。这是什么？大伙来认识一下吧。这位就是那个叫浩一的日本武士。这个人在这儿好好的活着，是谁在说谎？对，你们在说谎，把话说清楚。欲加之罪，污蔑，何患无辞？一个活生生的欲加之罪就摆在我们的面前
，我想请问新闻官，为什么说他被我们中国人枪杀了？对啊，为什么？为什么？听我说，中国有句古话，知人知面不知心。要是当年唐朝的鉴真大师，在天之灵看到了这一幕，一定很后悔当年的东渡。在座的各位，上下五千年，中国仁义之信。得道者多助，失道者寡助，而我更坚信这一点：多行不义，必自毙。快、嗯，看我们！干什么？干什么？干什么？你们还干什么？干什么？干什么？什么什么干什么？什么抢我！住手！干什么？你们！开呀！开枪！开枪！开枪！开枪！住手！来呀！严文忠，严文忠，还想开枪？开死你！各位。能将今天的真相大白于天下，我们要感谢这位英雄。哎哎哎！你告诉我们什么？什么真相？对啊，把真相告诉我们，告诉我们真相。对啊，说出来。说出来。说出来。到底谁说的？怎么回事？说。为什么说是中国人枪杀的？你们到底怎么样了？我们大日本帝国的脸都让你给丢尽了。嘿，他们不杀你的表弟，就是为了羞辱我们的颜面。我错了，我甘愿以死谢罪。你死有什么用？为民已经让你毁了。对不起，我去晚了。你那个混蛋表弟，他已经不是男人了。我早就让你杀了他，以免留下活口。可你呢，还是一味的心慈手软。可他，可他毕竟是我的表弟。为了天皇，我们当初任何人都可以舍弃生命，包括你，还有我。嘿。荣辱，系于一人者轻。呀见到明天的太阳，我跟他的仇就一笔勾销了。哎哎哎！我哎哎！去的兄弟们都挂了。嗯。那为什么独独你一个人回来了？他他让我回来给您捎句话，对，捎句话。捎什么话？他说：“快说呀！”他说：“您要是能见到明天的太阳，他和您的冤仇就一笔勾销。”
。放心吧，白先生，我这就派宪兵队的人过去保护您的安全，一定让您见到明天的太阳。啊，谢谢，谢谢大佐，谢谢。哎呀，王后啊，白某人，定孝上犬马之劳啊！你知道就好。好。刚才在枪上，是因为外面有一只野猫跑树上了。哎，吓死我了！哎，啊，谁他娘的再这么一惊一乍的，老子做了他！是。走，跟我去打听，把所有人都叫上。好嘞。对不起，白爷，是我不小心把枪掉了，以后轻点儿。哎哎铺好，老子今天谁不见了，好好补个觉。是。行了行了，都出去吧。白爷被杀了
。什么时候？就在今天早上。知道是谁干的吧？据说，是一个叫高天行的人。这个人神出鬼没的，身手特别好，到现在兄弟们提起他，还双腿打颤呢，说这个人不像人，像鬼。窝囊废。这世上最怕的是人，不是鬼。三爷教训的是。三爷，咱们现在该怎么办？按我们的老规矩办。可是三爷，白爷和你已经分家了。可他还是我的拜把子兄弟。哼哼。哎，正常儿。哥，又说我什么？哎，这个歌。我耳朵都听出茧子来了，还是比不上你的麦香丝。任大哥真会说话，人家婉儿可是我们老百会的头牌。哎，你现在不也是头牌吗三爷来了，三爷，您也不来个电话？三爷，今天早上这喜鹊就在我头顶上绕，我就知道有好事儿。原来三爷大驾光临啊！嗯，听说你们这儿有个姑娘唱的不错，哎，今儿个三爷来，散散心，听听曲儿。三爷，点哪位姑娘？我听说叫买什么玩意儿的那个。哦，哎，他们好像是来找我的。不用怕，有我在，谁也动不了你。人家都管他叫三爷。怎么的？三爷的面子不好使、啊？好使？<笑>他面子再大，那也大不过三爷，是不是？<笑>不过。满优今天晚上唱大咒，正陪着客人呢、啊。<笑>别怕，有我呢。别说是三爷，就算是三太爷，也没人敢动你一下。嗯、是那小子吗？<笑>这位小爷，哎哎哎，三爷，我去抢。哎呦啊，三爷来了！嗯，马优小姐，三爷想请你唱一个《麦香丝》，请吗？别去，这里没什么狗屁三爷，这里只有一个叫人爷的。你活腻歪了吧？你有杀我的心，你也有杀我的胆，但是你没有杀我的本事。等你的刀还没举起，你已经横着出去了。我想试试，住手！喂，这位小兄弟。看来脾气还不小啊，有脾气，有傲气，有胆气，倒也不失沉稳，是我喜欢的性格。你我素不相识，我也没有得罪过你，但是你的手下太张狂了。你知道他是谁吗？洪先生，三爷。哦，哼，原来是三爷，久仰久仰。但是，我们好像没什么过节吧？这里不是说话的地方。三爷想找你唠唠，怕了？哼，我长这么大，还不知道什么叫怕。哎，不要去。
去啊？没事，他们不敢把我怎么样。等我回来。行。洪先生，今天不是来听曲儿的，是专程来找我的。这种地方我嫌闹得慌。洪先生，这是要请我杀人？看这个价码，这还是一个很难缠的主儿。你不会是害怕了吧？钱到手，人头落地。痛快！这是定金，事成之后。必有后报。杀谁？这个人。哎，天祥，小白鞋一死，你今后恐怕就不会那么清静了。这话怎么说呢？在上海滩，小白鞋的名头也算是挺响。他这一死，免不了会有人替他寻仇的。他要是不帮日本人当走狗，我也不会杀他。在当下的中国，这种走狗恐怕还是少不了的。不欲则已，遇到便杀。说得好，今后只要是杀狗，有用得着我周史能的地方。你尽管开口，我还是更喜欢吃独食。好了，没有什么事的话，我就先走了。嗯，多保重。接不了。有什么烦心事啊？我要有什么烦心事儿啊？一见到你，就都没了。非常，我害怕。怕什么？我就是担心你，你以后能不能不做那些危险的营生了？放心吧，有我这把蝴蝶刀，就是鬼见了我也得害怕。这些钱你拿着，我不要，你给我的够多了。你拿着，做嫁妆。
来，我和你一块儿去吧。不用了，我还有事儿，你赶紧回去吧。爷，他怎么还没来呀、啊？就是啊，爷，这小子没胆儿啊，怕是吓破胆了，不肯来了吧？<笑><笑>你们几个在这儿干什么呀？小的，就是来给人爷打个前站。洪先生要是不相信我的话，就让他另请高明吧。人爷误会了，我就是带着兄弟们过来给您打个前站。高先生什么时候来，我让兄弟们去给您报个信儿。我的事儿你们别管，滚。是不是想让爷给你们留个纪念？想得明白。走，上车。哥，你在烧什么呀？你有事吗？没烧什么。谁的照片？一个朋友的照片。男的女的？不是，不是你的事儿，你关心那么多干嘛？你刚才去哪儿了？我，我出去转转。干嘛？一身的汗臭味，赶紧把衣服脱下来，我帮你洗洗。赶紧的，脱下来。哎，我让郑婶帮我洗。以后你的衣服我帮你洗，别总让郑婶帮你洗。哎哎，行，脱还不行吗？哎，哎，给你。非常，哥，还是被你发现了。你说你有门不走，你非得偷摸进来，有意思。你疯了，哥，有人花钱雇我杀你，钱已经付了，我不得不杀。
谁啊？道上的规矩我不能说。哎，东北哥，交上手吧，一会儿回去能和三爷交代了。还手啊！告诉我，是不是小白鞋子鱼党雇的你？是谁不重要，我一个人打多没意思。还手啊！你要再打，我真还手了。跟我还客气？来吧，你。东北哥，他们打的已经不可开交了，咱们可以回去交差了。不着急，再等等。<笑>这就对了嘛！他们给你多少钱？连兄弟你都伤，兄弟情我会讲的，但是钱我也要挣，这不要你想一个两全之策吗？你怎么不躲啊？哎呀，哎，别别别，肿的地方一会儿该清了，我拿毛巾给你敷一下。哎，别别别别，现在有了这个戳啊！我回去好交代了，任飞成，你真是个神经病！哥，这地儿你不能再待了，你呀、啊，拿着这些钱离开上海几天。我不离开上海，不是，戏我也策划好了，你也帮我演了，后面的事儿你就交给我吧。嘘，看什么呢？收拾东西走，我不走。我得问清楚，你明知道杀的人是我，你为什么还要接这单生意呢？我收钱的时候，我也不知道要杀的人是你呀、啊。等我知道的时候，为时已晚。所以我收了钱，我得来走个过场啊。任飞长，我问你，到底是不是小白鞋的余党雇你来杀我？是不是已经不重要了？反正现在有人雇杀手要杀你。今天我杀不了你，他还会雇别的杀手来杀你，所以我想好了，你离开上海几天，等他们把这件事儿忘了，也就过去了。我不走，我就坐在这儿，等他们换别的人来送命。哎，哥，你这不是为难我吗？你说破天我也不会离开上海，我那还有一大帮子学堂的孩子呢。你现在连自己的命都管不了，你还管那些孩子干什么呀？我自己的事，我自己摆平。摆平？你怎么摆平？人家现在就是要你的命。任前辈，知道你接的这单生意吗？要是让他知道，他非杀了我不可。除了离开上海这一条，没有别的办法了吗？能有什么办法？除非我现在一枪毙了那个姓洪的命，这事就了了。姓洪的，是不是小白鞋那个拜把子兄弟洪先生？哎呀，人家的事儿你管那么多干嘛呀？哎呀，走吧走吧，跟我走。我不走，我都听说了，那个洪先生虽然跟小白鞋是拜把子兄弟，可是两个人走的是两条道。两条道不两条道，那是人家的家事儿。可是，哥，我是不想眼睁睁的看着你被人陷害。走走走走，哎，快走！哎，我走。哎进来吧
这一晚上折腾的，累死我了。我要不要去跟前辈打个招呼？哎，千万别去！你现在去的话，他得审我半天呢。明天不也得见吗？明天的事儿明天再说。天大地大，睡觉最大。睡觉。喂，哎，那我睡哪儿？什么？你说任飞长，根本就没有缺杀性高的。没错，他就是做样子给咱们看。哼，拿了我的钱财，不替我办事儿，亏他还在江湖上行走。三爷，您说吧，咱们现在该怎么办？江湖自有江湖的规矩。明白，我现在就去安排。等等，不着急。根据你打探的消息，这无忌诊所应该是他的老窝吧？没错。难道他是任海龙的儿子？任海龙？他是干嘛的？哼！任海龙当年在江湖上也是前辈了，早就听说他来了上海，他自己隐退江湖也就罢了，就不该让他的儿子出来破坏江湖的规矩。你准备一下，明天一早，我去会一会他。明白。一个人进去就行了，三爷，还是我陪您进去吧。嗯。哟，天行，<笑>前辈。昨天晚上在你们家借宿了一宿，太晚了就没打扰您。你和飞常是兄弟，这里就是你的家。谢谢前辈。秦姑娘，走。徐兰，你的气色不太好，怎么了？昨晚没睡好？没有啊，挺好的。这孩子，又不知道什么事儿不高兴了。昨晚呢，非常回来没多久又出去了，没想到是去见你啊！哦，是我。哎呀，天行在啊，任爷，外边来了个人，指名道姓的要接你，还给个这个。去一下，你先忙，前辈。去了啊。啊，敢问是任海龙任老前辈吧？久闻任老前辈大名，今天一早前来打扰，实在无奈。在下是洪三爷的名号，耳闻已久啊！啊，啊，要是没有什么大事急事，洪三爷不会这个时候过来吧？有话直说吧。这个是不是犬子做下了什么得罪洪三爷的事啊？任老前辈果然是个敞亮的人，得罪那倒谈不上，只是。天行哥，你起得够早的，比我爹起得还早。你爹早起了，在那绣花呢。这么早把我叫起来，是有什么事儿吗？我琢磨过了，今天你带我去见见那位洪三爷。你没发烧吧？啊，自己送上门去啊？这事儿想要从根上摆平。就得跟他当面锣对面鼓的掰扯清楚。哎呀，掰扯什么呀？很明显，人家就是想要你的命
，你呀、啊、哪都别去，在这儿最安全。收了你的钱，却不帮你办事，为什么？我想，飞长兄他这么做，肯定是有他的难处。哼，再有难处，也不能破了江湖规矩。我也就是怕坏了老前辈的名声，所以今天特意前来说道说道。洪先生放心，江湖规矩。我海龙还是知道的，到时候我一定给你一个说法。任老前辈，果然是深明大义之人呐、啊。姓洪的，姓洪的，有事冲着我来，这事跟我爹没关系。信不信我一枪崩了你？我最讨厌别人拿枪指着我的头，老子先崩了你。那就看咱俩谁出枪快了。来呀、啊，放肆！三爷。你是给这小子脸了，这小子是给脸不要脸。飞长，把枪放下。爹，既然飞长兄把枪都亮出来了，那咱们就把话说的再臭一点吧。洪先生，想说什么话？飞长兄，我让你动的人，你居然没去杀，反而昨天晚上把他带回家里来了。洪先生想杀的人是？洪先生要杀的人是我。嗯，天行，你怎么出来了？飞长，这到底是怎么回事？洪先生，你要杀的人，应该是他吧？他叫高天行，能不能说一下，为什么要杀他？好。他叫高天行，没错吧？他杀了小白鞋，小白鞋是我的拜把子兄弟。任老前辈，换作是您的话，是不是也要讨一个说法呀？现在我要杀的人就在我的眼前，这个恩怨你们想怎么了结，就赶紧吧。姓洪的，嗯，你再逼我们，大不了大家弄个鱼死网破。任老前辈，难道这就是你的儿子？把枪放下。要想杀我哥，先过了我这关再说。我再说一遍，把枪放下。飞成，先把枪放下。咱们先跟他好好说。要是实在说不清楚，咱们就送他去见他那个拜把子兄弟。红叶，高天行杀不得，前几天就是他把日本武士押到了新闻发布会现场，让日本人栽赃中国的阴谋未能得逞。如果把他杀了，一旦传出去，洪先生。就不怕顶上一个汉奸的罪名吗？杀人偿命，欠债还钱，这是天经地义的事。他杀日本人固然可敬，但也抵不上杀我兄弟之仇。高天行是什么人，我比你清楚。他不会无缘无故去杀你兄弟。那好，我倒是要听听，他能给我一个杀我兄弟的理由吗？前辈。人是我杀的，你犯不着在前辈家里撒野。要听理由，出去，我告诉你。天行，就在这儿说，我也想听。就在一个多月前，上海北站发生了一场。应该是两场刺杀案，洪先生不会不知道吧？我是杀手中的一个，而雇我的人就是小白鞋，他让我去刺杀的目标是一个日本议员。可是我万万没有想到的是
，小白鞋竟然是受了日本人的指使。日本人要杀日本人，有意思吧？让我来告诉你为什么。因为日本一直缺少一个全面侵华的理由，而让一个日本议员在中国被杀害，就是他们全面侵占上海最好的理由。而幸运的是，我们没有成功。你深受了得，故事也讲得精彩。我说的真的不是故事。日本人后来又举办了发布会，再一次试图把战争的起因嫁祸给中国人。是我把那个日本武士揪到了发布会现场，当场揭穿了日本人的阴谋，让他们颜面扫地。而雇杀手的正是小白鞋。我把那个杀手放回去。让他给小白鞋通风报信，小白鞋受了惊吓，竟然寻找日本人保护。这些，就是我为什么要杀小白鞋的原因。也是深明大义之人。从今天开始，咱们的恩怨就一笔勾销了。任老前辈，得罪了。啊，洪先生如此深明大义，深感钦佩。任老前辈，如果以后有需要洪某帮忙的地方，尽管直说。彼此彼此。告辞。三爷，就这么放了姓高的，那你还想怎么样呢？二爷的仇咱们不报了。小东北，世间最大的道义是民族之道，国家之道。小白鞋，是咎由自取了。